So the team and I have now set off on our expedition following the return journey of the Ospreys from West Africa. And we had to start with a trip to a town called Boffa. And it's near to there where a famous bird called uh, 4K uh, is one that we managed to track down previously with the help of local villagers and the conservation department. And you can see from boat rides through there and also from flights with drones, just why it's an incredible place for not only 4K, but the many other Ospreys we saw there as well. It is wild and really undisturbed, except for a few local fishermen from the local villages. Bon, il ne sait pas bon, d'où vient l'oiseau. Bon. bon, maintenant là, les propriétaires sont venus. Bon, ils sont ébahis maintenant que ouais, ils ont compris que réellement que ouais, c'est un oiseau qui, qui, qui a de l'intérêt, qui est utile, qui doit être conservé. C'est ça. Le oui. qui... préféré du voyage pour moi, c'est le jour qu'on a retrouvé l'oiseau, le premier jour, à 10h45. C'était comme un. Une, une, une idée folle parce que vraiment chercher un oiseau c'est pas facile pour le retrouver mais le jour, le, le jour qu'on l'a retrouvé vraiment on était content c'était une surprise pour moi now you probably noticed that many of our partners are wearing military uniforms and that is because in this part of the world and in fact many parts of Africa the original priorities for conservation were anti-poaching and there are chimpanzees and migratory elephants also coming through this area we've heard from locals that actually hunting could even be an issue for a bird like the osprey Quand les ah. ne sont pas domestiqués chez nous on s'en fiche seulement quand nous on les attrape C'est pour manger seulement, c'est tout. Mm -hmm. C'est l'important chez nous. Quand on les attrape, on les mange. Parce qu'ils ne sont pas domestiqués. Ce sont des animaux Sauvage. sauvages. Vous voyez mm. Donc c'était tout. Et... Donc quand, le fait que vous êtes venus ici maintenant, on a maintenant les idées. Ch chacun de nous maintenant a quelques idées sur, 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 sur cet oiseau-là maintenant. Vous voyez maintenant oui. Donc quand, ça nous dit quelque chose. Uh -huh. D'importance. Yeah. So from all that we're hearing from local people, it seems that engaging young people and communities here is going to be really important. Uh, and whilst conservation of birds is not a tradition here, we are finding people really open-minded and interested. Everyone from the young kids to the village chiefs. Guinea, a bit of a friend. Let us not forget that we here. We shall with the try small, small, you know? Yeah. Okay, thank you very much. <laughs> yeah, yeah. And whilst hunting has been the focus of conservation efforts in the past, that is rapidly shifting towards climate change, particularly due to the drop in rainfall in this part of Africa. And so we went to visit a group who are busy trying to focus on this, in particular through reforestation projects. Et nous sommes sur ce site ce matin. Ça, c'est notre site de pépinière. C'est ici que nous allons préparer les plans futurs pour le reboisement. C'est ça, le pépinière, les plans futurs. Ah oui, c'est une réalité. Oui, en République de Guinée, le changement climatique est une réalité. Si vous remarquez, nous sommes comme ça à quelques microns d'un cours d'eau, voire même dans le nid d'un cours d'eau. Les 30 années avant aujourd'hui, tu pouvais trouver que l'eau coulait dans ces cours d'eau. Aujourd'hui, regardez, l'eau ne coule plus en ce mois de mars dû au changement climatique. So for an osprey like 4K or many other birds from the UK and across Europe that are using these West African wetlands as habitats with a change in rainfall, there could be significant changes to the habitat in the decades to come. But we're also finding that this change in rainfall is not just an issue for Guinea because Guinea is the water source for three huge rivers which feed many countries in West Africa. Vous savez, la Guinée, c'est ça nous nous disons en géographie que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si la Guinée est le château, c'est comme une cuve. S'il y a assez d'eau dans, dans votre cuve, vous allez vous ravitailler mieux. Si l'eau diminue dans votre cuve, Vous ne voulez pas vous ravitailler mieux. Si par conséquent, c'est vrai que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que nous sommes à l'amont. 
les autres pays là sont à l'aval. S'il y a la quantité d'eau importante à la source, ça veut dire que la source va produire assez d'eau. S'il y a une faible quantité d'eau importante à la source, ça veut dire que la source va produire moins. Je pense que cette question, il n'y a pas trop de commentaires autour de cela. So whilst the impacts of climate change and changes to water are going to be important for the ospreys, they're also going to be important to us more directly. I think most people would be surprised at just how many of the things that we use uh, on a daily basis come from supply chains that begin right down here in West Africa and along the migration route for these incredible birds. And that's one of the things we hope to learn more about and share with you in the coming weeks. Nature qui est en train de lier les hommes. Alors, la nature a fait une liaison entre l'Europe et la Guinée. Cette même nature a fait une liaison entre la population européenne et la population guinéenne, qui est vous et nous.